Assalamualaikum JDT lebih berbangga dengan sistem tersendiri atau dikenali dengan DNA TMJ Berkongsi perkara terbabit Tengku Ismail mengakui menggunakan formula tersendiri untuk menguruskan skuad Harimau Selatan hingga mampu menjulang 32 trofi sepanjang sedekat lalu Malah sejak mengambil alih pesatan bola sepak negeri Johor pada 2012 TMJ berjaya meletakkan kelab itu muncul antara pasukan terbaik di benua ini Jelas TMJ, semua ramuan kejayaan itu hasil air tangannya bermula daripada kemudahan fasiliti, pemilihan permain serta jurulatih hinggalah kepada penyusunan taktik keperlawanan sebenarnya menerusi arahannya. Bermula dari falsafah berdasarkan daripada karakter sendiri dan apa yang saya minta daripada setiap orang yang bekerja di kelab. Kawalan kualiti bermula dari infrastruktur sehingga gaya bola sepak yang saya ingin dimainkan dalam pasukan. Fasafah kelab ialah penguasaan, tidak berputus asa, determine, disiplin, inovatif dan kemajuan, katanya. Menurut Tunku Ismail lagi, DJDT hanya seorang yang berkuasa dan satu bos saja iaitu dirinya. Saya membuat semua keputusan dan saya bertanggungjawab sepenuhnya atas apa yang berlaku di dalam kelab. Contoh, saya berhubung dengan jurulatih dan pihak pengurusan setiap hari. Jurulatih akan kongsi saya strategi dan pemilihan pemain. Saya akan demand macam mana saya nak pasukan main dan pemain mana saya rasa sesuai. Jurulatih akan buat persiapan dalam latihan mengikut permintaan saya atau apa yang saya inginkan. Alhamdulillah, di GDD kita boleh lihat hasilnya dan pihak pengurusan atau jurulatih dapat arahan daripada saya jikalau apa-apa berlaku baik atau buruk saya bertanggungjawab katanya ujarnya lagi rahsia di sebalik semua kejayaan itu berkaitan pengurusan individu yang betul dengan keutamaan menyediakan suasana bilik persalinan yang harmoni man management ini adalah benda paling mustahak dalam kelab bola sepak dressing room energy buatlah apapun jikalau 30 pemain kalau pemain tak nak berlari atau bersungguh-sungguh kita tak akan dapat result